大妈每天捡钱一百块，却差点丢了老命。钱都是从这棵柿子树下捡的，硬币每天早上都会准时出现，一个月捡了一大杯。对于这种现象，当地老人说柿子树果实累累，象征着家族兴旺，可能是有人对着树许愿丢下的硬币。可奇怪的是，附近其他柿子树下却找不到任何硬币，只有他家店门口的树会这样。这就有点诡异了。大妈很焦虑，说这明显和自己有关，难道是有人在对自己下蛊吗？大家决定偷偷安装监控，找到这个丢硬币的人。经过漫长等待，终于发现了一位可疑人员。大家亲眼看见他经过柿子树的时候，丢下了一个什么东西。记者赶紧追了上去，却结果发现他只是丢了一个树叶而已，是个误会。说来也奇怪，自从安装了监控，就再也没发现什么可疑人员。但每天早上树下的硬币还是准时出现，从不缺席。这下他更慌了。只能没日没夜的守着监控。终于在第三天，他看到一个神秘的身影在向树下丢东西，而这个身影竟是每天都会和他见面的人。店主大妈吓得不敢说话。为了验证自己的猜测，他在一枚硬币上贴了一张白纸，偷偷放进了收银机。没一会，店里来了一个收废品的大妈，买了一杯咖啡。店主把袋记好的硬币找给了他。第二天早上，这张袋记好的硬币果然出现在了那棵柿子树下。店主确认，一直丢硬币的就是这位收废品的大妈。随后，节目组找到废品大妈，大妈也承认是自己丢的。至于为什么一直这样做，大妈说，店主每天都会把废纸箱给自己，而且还不要钱。为了表达感谢，每次会从卖纸箱的钱里拿出五十，偷偷丢在树下。知道真相的店主终于松了一口气，真是一个温暖感人的灵异事件啊！他每次坐地铁都要先把鞋油涂在脸上，连续十年每天涂一盒，十年来没洗过脸，厚厚的鞋油像抹了一层沥青，干裂后令他疼痛难忍。即使这样，他依旧每天涂抹。问他为什么要这样做？他却什么都不说，紧张的环顾四周，焦急的等待着什么，又好像在躲避着什么。随后等来一个女人，女人带他来到救济站吃饭。这里的工作人员说，女人是他姐姐，他们这样已经十年了，大家都不知道发生过什么。记者决定上前询问姐姐情况，没想到姐姐看到镜头越来越激动，冲着节目组大喊大叫。随后两人快速离开，又跑到了地铁站，随便找了个躺椅准备睡觉。此时气温只有四度，记者担心他们冻出病，提出要帮他们订房间，却被拒绝了。记者不忍心看他挨冻，脱下自己的外套给了他。白天还没等节目组找他们，他们就急匆匆找到了节目组，把外套还了回来。第一次对记者说了谢谢，说不是自己的东西不能要。大家把姐弟俩带到了派出所，经过一番调查，总算搞清了他们的身份。家里父母健在，还有一个哥哥。大家随即决定带姐弟俩回家。刚上车，一听说要回家，姐姐立马情绪失控，说什么都不要回家，哭着求大家放他走。无奈之下，只能让他们离开。随后，记者单独找到了他家。才看清这家的情况，父亲身体不好，母亲痴呆。父亲说，这两姐弟从小就不正常，经常无缘无故的一起离家出走，曾经多次阻止也无济于事。为了寻找他们，父亲到处张贴寻人启事，一直没有回音，还以为姐弟俩已经遭遇不测，就连父亲也不知道他们为什么每次都要离家出走。大家在地铁站找了好几天，总算又找到了姐弟俩。至于为啥不愿意回家，姐姐还是没有说。为了拉近彼此距离。记者决定跟他们同吃同住，每次在救济站，弟弟还会主动帮记者打饭，慢慢对记者敞开了心扉。记者顺势提议给他们找个住的地方，姐弟俩也接受了。弟弟的皮肤状况非常严重，甚至已经引起了溃疡。记者建议他先把鞋油洗掉，他犹豫了好久，看起来有所顾忌。经过长时间的劝说，他终于决定洗掉。随着一点点揉搓，大块的鞋油开始脱落，还差点把下水道堵住。从卫生间出来，像是变了一个人。恢复了皮肤应有的光泽。隔天，大家带姐弟俩去做了心理咨询，这才知道他为什么涂鞋油。之前有人在地铁看到智力缺陷的他，就开始无缘无故的殴打。有人建议他往脸上涂鞋油，这样就可以唬住别人。他也不知道管不管用。为了保护自己不再被打，就把鞋油涂到了脸上。接着，姐姐也说出了不愿回家的真正原因，都是因为家里的那个大哥。大哥脾气暴躁，经常对他拳打脚踢，因为害怕所以才跑。姐弟俩彼此依赖，弟弟担心姐姐独自一人在外不安全。所以会跟着姐姐一起离家出走。经过长时间的沟通，姐弟俩终于放下心理包袱，同意回家。一见面，父亲就把姐弟俩搂入怀中，心疼的抚摸着。大哥也意识到了自己的错误，表示以后不会再打他们了。姐弟俩也向记者保证不会再离家出走。但就在这期节目播出两年后，有观众反馈说，他们好像又离家出走了，在地铁站又见到了脸黑黑的人，不知道是真是假。节目组决定回访。现在2023年，姐弟俩到底过得怎么样了？根据之前的地址来到他家。发现姐弟俩都胖了很多，脸上也干干净净的，精神面貌已远超过去。希望他们的生活永远充满希望。
，婴儿车被包了起来，里面时不时传来怪叫，没有人知道婴儿车里面是什么。大妈整天推着婴儿车流浪，晚上就睡在公共厕所，这样生活了十年。问他为啥不回家，他却说家里有个怪东西会隐身，就算在外面冻死也不敢回去。即使在外面，他依然觉得有什么东西在跟着自己，警惕的看着四周。白天他又毫无目的的流浪，拿出一盒猫罐头开始吃，还往婴儿车里放了一点，这才看清楚，原来婴儿车里面还有一只猫。经过一番沟通，大妈同意带我们去家里。他家门上安装了五把锁，里面还有一道防盗门。进来后要赶紧用一个柜子挡住。屋里窗帘紧闭，没有一丝光亮，并把所有家当都放在了衣橱里，甚至包括电饭煲。节目组安装了摄像机，想要拍到大妈说的那个怪东西。然而一夜过去，并没有任何发现，就发现大妈行为举止很反常。只见她半夜好像听到了什么，惊慌的来回走动，还时不时跪在地上，嘴里一直念叨着什么。节目组很疑惑，大妈神秘的指了指天花板，说：“你难道听不到声音吗？那个怪东西就躲在天花板上呢。”但工作人员并没有。听到任何奇怪的声音，节目组觉得这一切都是大妈想象出来的。她到底发生了什么事啊？经过长时间的沟通，她决定去医院。一番交流下来，医生说她患有妄想症和精神分裂，必须尽快吃药治疗。原来啊，之前她妈妈生了一场大病，因为没钱治疗嘛，很快就去世了。没过多长时间，父亲也去世了。她感觉自己没有保护好父母，从那时起，内心充满了愧疚。只有在人多的大街上，才能避免内心的孤独。只要在房子里，就会产生屋里有别人的幻觉。相对来说呢，下面这个大妈就正常多了。鸡蛋连壳。可一起吃，一天要吃一斤蛋壳。大妈已经吃了十年，香蕉在裤子上蹭两下啊，直接连皮吃。再来一口带皮的橘子，哈密瓜，嗯，带皮吃，甚至连苹果核也要吃。这样吃不会吃出问题吗？而他自己却说，这是外壳救了他的命。哎，这又是为啥？他也不解释啊，反而变本加厉，觉得果壳不过瘾了，直接吃起了生板栗。看样子味道也不错啊，两口就能吃下一个。大妈的闺蜜都很担心他，叫他来吃饭改善一下。没想到啊，大妈却把饭菜扔在一边，拿起蟹壳直接开灶。他边吃。还边嫌弃，说螃蟹啊还是生的好吃，接着又把朋友吃剩的鱼骨头用菜叶包起来，几口就吃了下去。那他为啥要吃这些呢？啊，真的是奇怪。到目前为止，带皮的水果没有什么是大妈不能吃的啊，即使是榴莲，它也是带皮啊、哦，这个没有。大妈说果皮才是好东西，有营养，而且自己很健康。接着他终于告诉大家吃这些的原因。原来啊，当年他得了很严重的胃溃疡，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了带壳的鸡蛋，哎，没想到胃里一下他就不疼了，从此就走上吃壳的道路。节目组也带他。去检查了，胃病真的好了，身体啥毛病没有。但医生还是建议大妈少吃，不然很可能会损伤肠道。一定要吃的话，最好中午吃。和大妈一样，下面这个大爷也是狠人，他把洗洁精当沐浴露，白醋当洗面奶，食用油拿来护肤，还说比护肤品好用。十三年来都是这样护肤的，护肤三部曲安排上。第一步，往毛巾上挤入洗洁精，接着往全身涂抹，脸上也不能少啊。拿水一冲，第一步完成。接着倒出白醋，均匀的涂抹在脸上，拍打拍打，促进吸收。最后一步，往皮肤上涂抹。食用油，哎，保湿又美白。他说白天要用玉米油，晚上用花生油，这样保湿效果最好。工作人员摸了摸，果然很光滑。这样一套下来的话，就可以上烧烤炉了。不仅如此，大爷刷牙也要用白醋，说可以消菌杀毒，口气都变得清新了呢。至于牙膏嘛，有别的用处。只见他往手上挤入半管薄荷味牙膏，接着就开始洗头了。哎，你别说，泡沫还挺丰富的。大爷说这样洗完清爽自然，工作时也要随身带着白醋，没事就要拿出来涂一涂。看电视也不能闲着，连妻子都不能理解大爷的情。奇葩操作，直接把妻子熏走了。为了达到更好的保湿效果，他还会用食用油自制面膜。还不得不说，皮肤看着细腻了很多。医生也没有检查出任何问题。由于大爷年龄大了，如果继续这样操作的话，皮肤可能会恶化。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。